പെട്ടെന്നൊരു വലിയ മീനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേരാക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു ഈസി ടിപ്സാണ് അത്ര വലിയ ഭാരപ്പെട്ട പണിയൊന്നുമല്ല ഈ മീൻ നേരാക്കൽ അത് നല്ല മൂർച്ചയുള്ളൊരു കത്തിയുണ്ട് പിന്നെ അതിനൊരു മനസ്സിനൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്ര വലിയ വലിയ മീനാണെങ്കിലും നമുക്ക് നേരാക്കി എടുക്കാം കത്തി നന്നായി ചരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെളുക്ക് കളയാൻ വലിയ മീനാണെങ്കിലും വാൽ വാൽഭാഗം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇടാണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് തലഭാഗം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ മീനെ വെച്ച് കത്തി ചരിച്ച് പിടിച്ച് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാവണം കേട്ടോ ചരിച്ച് പിടിച്ച് ചെതുമ്പിൽ കളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീത്തേക്കൊന്നും തെറിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തൊന്നും ആവാണ്ട് ചെതുമ്പിലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ടിങ് ബോർഡിന് മുകളിൽ വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഓരോ കട്ടങ്ങളും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മീനെ മറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഈ പുറത്തെ സൈഡിലും അതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക ആ വാൽ ഇത്ര വലിയ വാലാണെങ്കിലും വാലിൻ്റെ നടുഭാഗത്തൊരു കട്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടും അതാണ് വാൽ മുറിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ വലിയ കത്തികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മീൻ വെട്ടുകാരൻ്റെ പോലത്തെ കത്തികളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മീനുകൾ മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോ ചെതുമ്പൽ ചെതുമ്പലായിട്ട് ചിറകുകൾ കുഞ്ഞി ചിറകുകളൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റണം ഒരു കഷ്ണം പോലും ഇറച്ച് വേസ്റ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ അതായത് മീനിൻ്റെ ചെതുമ്പലും ചെളുക്കും ഒക്കെ കളയുമ്പോൾ വെറുതെ മീനിൻ്റെ ഇറച്ചിയുടെ വിഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെത്തിക്കളയാൻ പാടില്ല അത്രയും മീനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം വലിയ മീനാണെങ്കിൽ തല നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് തല നമുക്ക് പിന്നീട് വല്ല കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തെടുക്കാനോ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും എന്നിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതൊരു ആവോലി മീനാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും പക്ഷെ അംഗസംഖ്യ കൂടുതലുള്ളവർത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാവും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുറിക്കുമ്പോൾ കത്തിയുടെ ഒരു പരിധി പരിമിതി വെച്ചിട്ട് നടുഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മീനെ മുറിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ കത്തിയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മസാല തേക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് തന്നെയാണ് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വലിയ സ്പൂണാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പെരും ജീരകം ചേർക്കുക വലിയ ജീരകം മീനിലൊക്കെ മസാല പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങനീരും ഒഴിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല മീനിലിട്ടിട്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഊരിയെടുത്ത് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഊരിയെടുത്ത് ഇട്ട് എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെറുതീയിൽ വറുത്തെടുക്കുക നന്നായിരിക്കും